మన ప్రభువును సర్వలోక రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి ఘనశ్రేష్ట నామంలో వీక్షకులందరికీ శుభములు తెలియచేస్తున్నాం ట్రైన్ అప్ ఏ చైల్డ్ ఇన్ ద వే హీ షుడ్ గో అండ్ వెన్ హీ ఈస్ ఓల్డ్ హీ విల్ నాట్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ప్రోవెబ్స్ ట్వంటీ టూ సిక్స్ ఈనాటి మన ధ్యానాంశము హౌ టు నర్చర్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ గాడ్స్ ఫెయిత్ పిల్లలను చిన్ననాటి నుండి దైవిక క్రమశిక్షణలోనూ ఆధ్యాత్మిక విలువలతోనూ పెంచవలసిన గొప్ప బాధ్యత తల్లిదండ్రులైన మనపైన దేవుడు ఉంచారు మొదటిగా దే ఆర్ గాడ్స్ గివెన్ గిఫ్ట్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గర్భఫలము దేవుడిచ్చు బహుమానమే పిల్లలు దేవుడు అనుగ్రహించిన గొప్ప బహుమానము మాకు మొదటి సంతానమైనటువంటి ఫస్ట్ బాబు పుట్టినప్పుడు ప్రేయర్ చేయించుకోవటానికి మా పాస్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు మా పాస్టర్ గారు నన్ను అడిగారు ఈ బి ఈ బాబు యొక్క తండ్రి నామధేయం ఏమిటి అని రెండు సార్లు అడిగినా కూడా నేను నా భర్త పేరే చెప్పాను అయితే మూడవసారి నాకు అప్పుడు తట్టిందనమాట అప్పుడు ఆయన చెప్పారు మనందరికీ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆయనే పరమ తండ్రి సో తన అరచేతులలో చెక్కుకున్న తండ్రి తన బిడ్డల యొక్క బాధ్యతను మన పైన ఉంచారు దేవుని దయతో మనకిచ్చిన బిడ్డల యొక్క హృదయంలో భక్తి సూత్రాలను సద్గుణాలను నాటటానికి చాలా జాగ్రత్త వహించాలి మన శక్తి కొలది వారిని నాణయుక్తముగా చేయగలుగునట్లు దేవుని కృప కొరకు ఎడతెగక ప్రార్థించాలి దేవుని ఎందు మన ప్రయాస సఫలమై వారు ఆశీర్వదింపబడతారు రెండవదిగా చిల్డ్రన్ హ్యావ్ నెవ్వర్ బీన్ వెరీ గుడ్ అట్ లిజనింగ్ టు దర్ ఎల్డర్స్ బట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ఇమిటేట్ దెమ్ అనుకరణ అనేది మానవ సహజ లక్షణం చిన్నప్పుడు మనమంతా మన తల్లిదండ్రులని టీచర్స్ని బంధువుల్ని ఇలా ఏదో ఓ సమయంలో అనుకరించిన వారమే సో పిల్లలు మన మాటను చెవిని పెట్టకపోయినా మనం ఏం చేస్తున్నామో వాటిని ఖచ్చితంగా గమనిస్తూ ఉంటారు అనుకరిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి తల్లిదండ్రులుగా వి షుడ్ బి ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దెమ్ తిమోతిని గూర్చి పౌలు గారు ఈ విధంగా సాక్ష్యమిస్తున్నారు కదా నీలో ఉన్న ఈ విశ్వాసము మొదట నీ బామ్మగారైన లోయిలోనూ ఆ తర్వాత మీ అమ్మగారైన యునీకేలోనూ చూశాను ఇప్పుడు నీలోనూ కూడా చూస్తూ ఉన్నాను అని మనమేమైతే పిల్లలను ఎటువంటి భక్తి భావాలతో పెంచుతూ ఉంటామో మనము చేస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తిని చూసి వారు కూడా వాటిని అనుకరించడానికి ఇష్టపడతారు మూడవదిగా ఇఫ్ వీ డోంట్ టీచ్ దెమ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ రెడీ టు ఫీడ్ దెమ్ అలాట్ పిల్లలతో గడిపే సమయమును చక్కగా వినియోగించుకోవాలి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆరవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం ప్రకారము ధర్మశాస్త్రమును నీవు నీ కుమారులకు అభ్యసింపచేసి నీ ఇంట కూర్చుండునప్పుడును త్రోవను నడుచునప్పుడును పండుకొనున్నప్పుడును లేచునప్పుడును వాటిని గూర్చి మాట్లాడాలి అని చెప్తుంది ఇంగ్లండ్ దేశంలో పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో సంఘ చరిత్రలో ఒక చారిత్రాత్మిక విప్లవమును తెచ్చినటువంటి జాన్ వెస్లీ గారి తల్లి అయిన సుజనా వెస్లీ గారిని ఆమె తన పిల్లలకి ఇచ్చిన శిక్షణను గూర్చి అడిగితే ఈ విధంగా వివరిస్తారు పిల్లలను వారి స్వంత చిత్తమునకు ఎన్నడూ విడిచిపెట్టలేదు చిన్నతనంలోనే దేవుని సహాయముతో వారి స్వచిత్తమును వంచేదానను భక్తి నీతులను నేర్పించటానికి మూలాధారం ఇదే ప్రోవెబ్స్ థర్డ్ చాప్టర్ ఫి ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ వర్సెస్ ప్రకారము నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసి కొనుక నీ పూర్ణ హృదయముతో ఎహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచుము నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు నీ త్రోవలను ఆయన సరాళము చేయును అని ఉంటుంది కదా ఈ రీతిగా స్వచిత్తమును ఎంత పూర్తిగా లొంగదీస్తామో అంత మెట్టుకు పిల్లలను బాల్యములోనే భక్తి నీతి మార్గములలో నడిపించగలం పేరెంట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ టీచర్స్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ నాలుగవదిగా ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ రెడీ టు లిసన్ స్మాల్ థింగ్స్ వెన్ ద గెట్ బిగ్గర్ దే డోంట్ షేర్ బిగ్ థింగ్స్ నేను ఒకసారి ఒక పాపతో మాట్లాడుతూ ఉంటే కొద్ది సమయం తర్వాత అంటే మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు ఎంతో హ్యాపీగాను నేను చాలా షేర్ చేసుకోవాలి మీతో అని అనిపిస్తూ ఉందని చెప్పి చెప్పింది అయితే నేను ఆ పాపతో కొద్దిసేపు మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే తను ఏమైనా షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు తన పేరెంట్స్ తనకి అటెన్షన్ ఇవ్వరు లేకపోతే తను మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు పూర్తిగా తను మాట్లాడే విషయాలపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఫోన్స్ చూస్తా గడుపుతూ ఉంటారని చెప్పి ఆ పాప ఎంతో బాధపడింది మరి ముఖ్యంగా పిల్లలు స్కూల్ నుండి వచ్చిన తర్వాత లేదా 
ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ అనుభవాలు పంచుకోటానికి మన అటెన్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు వి షుడ్ లిజన్ అండ్ గైడ్ దమ్ సమయం గడిచిన కొద్దీ వారిలో షేర్ చేయాలని ఉత్సాహం తగ్గిపోయి కాలక్రమేణా వారు ఎవరితోనూ ఏమీ పంచుకోవాలనిపించని ధోరణికి వెళ్ళిపోతారు లేదా బయట ప్రపంచంతో స్నేహానికి ఇటువంటి స్థితి దారితీస్తుంది పేరెంట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ చాలా సందర్భాల్లో మనం ఏమనుకుంటామంటే స్కూల్ సోషల్ మీడియా అండ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ చిల్డ్రన్ అని కానీ ఏ స్కూల్లో మన పిల్లల్ని జాయిన్ చేయాలి మన పిల్లలు ఏ విధమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ వాచ్ చేయాలి లేదా వినాలి ఎటువంటి కుటుంబం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలతో మన పిల్లలు స్నేహం చేస్తారనేవి పేరెంట్స్గా మనమే కదా నిర్ణయిస్తాం కాబట్టి వాటిని ఎన్నుకునే దశలోనే దేవుని జ్ఞానం కొరకు ప్రార్థించి తదనుగుణంగా పిల్లలను నడిపించడం అవసరం ప్రార్థన అనేది మనకు గొప్ప ఆయువు పట్టు లాంటిది సో ఒకవేళ వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో వాటి నుండి వారి యొక్క అడుగులు తొట్టిలినా కూడా హృదయంలో వారికి ఉన్నటువంటి వాక్యము వారిని తిరిగి క్రీస్తు అనే బండ పైన నిలబెట్టగలుగుతుంది ద పేరెంట్స్ హ్యాస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఆపర్చునిటీ తల్లిదండ్రులైన మన పైన చాలా ప్రముఖ బాధ్యతను దేవుడు పెట్టారు అదే నిండైన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దటం చెప్పటం మన బాధ్యత చెప్పినది వాళ్ళు విని తప్పక దేవునిలో ఎదుగుతారనే నమ్మకం ఖచ్చితంగా మనకుండాలి ఏదైనా మన నొమ్మి నమ్మిక చొప్పుననే జరుగుతుందని దైవలేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి కదా మనం పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతామనేది మన పిల్లలపైన మాత్రమే కాకుండా రాబో తరముల పైన కూడా గొప్ప ప్రభావం చూపగలుగుతుంది కాబట్టి పిల్లలను దైవిక భయములోను నైతిక విలువలతోనూ పెంచగలిగినటువంటి కృపను శక్తిని జ్ఞానమును నిత్యము నిరంతరము మనకు తల్లిదండ్రులైనటువంటి మనకందరికీ దేవుడు అనుగ్రహించి నడిపించి ఆయన మహిమార్థమై వారు జీవించే కృపను అనుగ్రహించునుగాక ఆమెను